तो जो ये फॉर्मूला है एम यू इज इक्वल टू चेंज इन टी यू अपन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम इसका जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब समझेंगे ये कैसे अप्लाई होता है तो अभी हमने बस ये शेड्यूल देखा है इसको बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी शेड्यूल और टेबल अब इसके बेसिस में हम इनका रिलेशन पढ़ेंगे थ्रू अ ग्राफ इससे ही हम इनका ग्राफ दे रख करेंगे ठीक है आप देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाता है 20, 16, 10, 4 फिर जीरो हो गया और फिर नेगेटिव भी हो गया नेगेटिव यूटिलिटी को बोलते हैं डिस यूटिलिटी अब ये कम क्यों होते जाते हैं नॉर्मल सी बात है कोई भी गुट का आप कंजम्पन बढ़ाते जाओगे तो आपका पेट भरते जाएगा अब आपको मन नहीं करेगा उसकी और यूनिट कंज्यूम करने की मैंने आपको फर्स्ट डेरी मिल्क का पैकेट दिया तो आप उसको अच्छे से खाए वो ट्वेंटी यूटिल सेटिस्फैक्शन दिया सेकेंड पैकेट दिया मैं आपको उसका तो आपको 16 यूटिल्स ही मिला क्योंकि अब आपका पेट भरते जा रहा है उसके बाद 10, उसके बाद 4, फिर 0, अब आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा उसके बाद अब आपको कोई देगा तो अब नहीं खा पाओगे आप वॉमिट कर दो उसको तो बोलते हैं डिस यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी तो एम के बेसिस में डिराइव होता है हम ऐड करते जाते हैं तो देखो ग्राफ कैसे बनता है एक्स वाई इधर हम यूनिट्स कंज्यूम की बात कर रहे हैं और हम बना रहे हैं जो बना रहे हैं वाई में लिखेंगे जिसके बारे में बात करें मार्जिन यूटिलिटी उसके नीचे एक और ग्राफ बनाएंगे यूनिट्स कंज्यूम और टी यू अब हम स्टैब्लिश कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एम यू एंड टी यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल एंड आर गोइंग टू ड्रॉ अपॉन अ ग्राफ तो आप देखोगे एम यू क्या होते जाता है जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ रही है एम यू फॉल होते जाता है मतलब फर्स्ट यूनिट में आपका एम यू मैक्सिम है सेकेंड यूनिट में नीचे आएगा थर्ड यूनिट में और नीचे आएगा ऐसे आते आते जीरो जाएगा फोर्थ यूनिट में आके ये जीरो हो गया सॉरी फिफ्थ यूनिट में आके जीरो हो गया उसके बाद फिर और आप कंजम्पन बढ़ाए यूनिट्स का तो वो नेगेटिव हो गया मतलब एम यू कर इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर इट स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकम्स जीरो एंड देन बिकम्स नेगेटिव ये एम यू कर में ये समझ आया जैसे जैसे आप कंजम्पन बढ़ा रहे हो एम यू कम होते होते जीरो हो गया उसके बाद नेगेटिव हो गया ये जो जब जीरो होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिलिटी मतलब दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्यों क्योंकि इस पॉइंट पे जब एम यू जीरो है टी यू मैक्सिम है क्योंकि उसके बाद एम यू नेगेटिव हो जाता है तो टी यू कम होते चले जाते हैं क्योंकि नेगेटिव एम यू जुड़ते जा रहे हैं जैसे फिफ्टी माइनस सिक्स फोर्टी फोर अब यह माइनस टेन हो गया तो फोर्टी फोर माइनस टेन थर्टी फोर हो जाएगा तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सेटिलिटी वेर एम यू इज जीरो एंड टी यू इज मैक्सिम अब एम के बेसिस में टी का ग्राफ बनाते हैं टी क्या होते हैं जा रहा है कम होते होते जा रहा है ठीक है कम हो रहा है जीरो हो रहा है नेगेटिव हो रहा है जब कोई भी चीज़ कम हो रही है तो टी तो बढ़ रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस टेन फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स प्लस फोर फिफ्टी मतलब वो बढ़ रहा है लेकिन इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट टी यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट पहले सोलह से बढ़ रहा है फिर दस से फिर चार से मतलब इट इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट क्यों क्योंकि कम कम एम यू एड होते जा रहे हैं टी को बनाने के लिए तो जब कोई भी चीज इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से तो उसका कर ऐसे जाता है समथिंग विच इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट ये किस पॉइंट तक जाएगा बढ़ते बढ़ते डिक्रीजिंग रेट उस पॉइंट तक जाएगा जहां एम यू जीरो हो गया क्योंकि जब एम यू जीरो हो गया तो टी यू मैक्सिम है एम यू जीरो हो गया ऐसे लाइन बनाओ इस पॉइंट में टी यू मैक्सिम उसके बाद एम यू इस पॉइंट के बाद नेगेटिव हो रहा है जीरो हो गया फॉल तो वो शुरू से हो रहा है लेकिन यहाँ जीरो के बाद नेगेटिव हो रहा है जब वो नेगेटिव हो रहा है तो टी यू क्या हो रहा है फॉल हो रहा है तो इस पॉइंट के बाद से टी यू गिरना चालू हो गया दिस इज द टी यू कर दिस इज द एम यू कर हमने क्या पढ़ा हम वापस रिवाइज करते हैं एम यू जैसे जैसे आप कंजम्पन बढ़ा रहे हो एम यू जो यूटिल्स में मेजर होता है वो कम होते जा रहे हैं एक पॉइंट आता है जहाँ वो जीरो जाता है फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाता है तो जब एम कम होते जा रहे हैं तो टी यू बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से एनी थिंग विच स्टार्ट इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट उसका ग्राफ ऐसे जाता है समथिंग जो बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट उस पॉइंट तक जाएगा जिस पॉइंट तक एम यू जीरो हो गया क्योंकि जब वो जीरो हो गया तो टी यू मैक्सिम है टी यू अपने पीक में है ठीक है दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिम सेटिस्फेक्शन जब एम यू जीरो है पॉइंट ऑफ सेटिलिटी उसके बाद जब एम यू नेगेटिव हो रहा है तो टी यू फॉल हो रहा है तो ये ग्राफ से हमने समझा 
पहले हमने टेबल बनाई फिर टेबल के थ्रू ग्राफ से हमने समझा दोनों का रिलेशनशिप क्या है इसको हम लिखेंगे इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं अब ग्राफ देख के हम रिलेशनशिप लिखते हैं कैसे लिखते हैं देखो वेन फर्स्ट रिलेशन जब रिलेशन बिटवीन एम यू एंड टी यू वेन एम यू इज डिक्रीजिंग और फॉलिंग When MU is decreasing and falling, but is remaining positive. When MU is decreasing or falling but remaining positive, इस point तक positive है क्योंकि यहाँ के तो zero बन जाता है उसके बाद नहीं टेबल पर. लेकिन यहाँ तक MU is decreasing or falling but is remaining positive. Then TU increases, but at a diminishing rate. हमने पढ़ा when MU is falling but it remains positive till this point. TU is increasing but at a diminishing rate. Second relation, when MU is equal to zero, TU is maximum. This is point of satiety. When MU is equal to zero, follow the other zero again. TU is maximum at its peak. Then when MU becomes negative, MU becomes negative. TU starts falling. जितना TU को बढ़ना था यहाँ तक बढ़ गया. लेकिन उसके बाद से जब एम यू फॉल हो रहा है नेगेटिव हो रहा है तो टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग और स्टार्ट फॉलिंग पहला रिलेशन वेन एम यू फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है तो टी यू बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट एम यू जीरो हो गया टी यू मैक्सिम फिर एम यू नेगेटिव हो गया तो टी यू फॉल हो रहा है तो ये रिलेशन है बिटवीन एम यू एंड टी यू ठीक है आफ्टर दिस वी हैव टू स्टडी अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी law of diminishing marginal utility ye padh ke samajh aa gaya hoga law of diminishing marginal utility matlab decreasing marginal utility mu fall hote ja raha hai humne jab schedule banaya tha likha tha mu ke andar 20 16 10 4 0 -8 8 8 mu fall hote ja raha tha law of diminishing marginal utility bolta hai as a consumer goes on consuming more and more units of a commodity the utility derived from each successive units that is mu tends to fall humne padha pehli unit khai acha laga maximum satisfaction tha mu zyada tha sabse zyada kyun kyun zyada tha kyunki maine first unit consume ki hai mujhe bahut acha laga consume karke uske baad mere ko koi second unit daily mil diya to mera mu fall ho gaya mera pet bhar chuka tha uske baad aur diya to kam ho gaya fir kam hote hi chale gaya मतलब एज अ कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच फिर छह दिस यूटिलिटी गोज ऑन फॉलिंग दैट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू फॉल दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन क्योंकि ये जर्मन इकोनॉमिस्ट एच एच गोसेन ने दिया था और इसी को ही बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन ठीक है क्योंकि हमारी यूटिलिटी या यूटिल से सेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर रहा है इसलिए इसे बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा अगर आपको बोला थ्री मार्क्स के अंदर एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आपने शेड्यूल दिखाना चाह दिखा दिया अब ग्राफ जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाओगे यहाँ यूनिट्स या एम यू फॉल हो रहा है एमयू जीरो हो गया नेगेटिव यहां टीयू पर बनाने की जरूरत नहीं यहां बस एमयू के बारे में बात कर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसको डिफाइन कर देना एज अ कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश कम होते होते जीरो हो गया उसके बाद नेगेटिव मतलब डिसयूटिलिटी इस पॉइंट के बाद मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है मैं कंज्यूम करूंगा तो वोमिट कर दूंगा मैं नहीं ले सकता सो दिस इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अब इसके एजम्पशंस होते हैं क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस एजम्पशन पर आप ये बना सकते हो तो अब हम एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे ठीक है एजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एलडीएम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहला एजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर ठीक है इसका मतलब By rational consumer we mean a consumer who would try to or who would seek to maximize his level of satisfaction. 
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है रैशनल कंज्यूमर के लिए अगर कोई कंज्यूमर रैशनल नहीं है तो वो तो कितनी भी क्वांटिटी कंज्यूम करते रहेगा चाहे उसको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है लेकिन वो पागल नहीं है इज नॉट मेंटल यू आर टॉकिंग अबाउट रैशनल पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम दैट क्वांटिटी वेयर इज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज्ड उसके भी ऑन वो क्यों करेगा नेगेटिव जब उसकी डिसयूटिलिटी मिल रही है तो वो कंज्यूम नहीं करेगा तो ये पहला एजम्पशन है इसलिए वो कंजम्पशन रोक देगा ठीक है सेकेंड है आपका कंटिन्यूस कंजम्पशन ये इंपॉर्टेंट है जो मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ फर्स्ट यूनिट उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सोन इट शुड भी कंटिन्यूस ऐसा नहीं एक यूनिट अभी कंज्यूम क्या अगली कल लॉफिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एम कम होते जा रहे हैं या सेटिस्फैक्शन कम होते जा रहे हैं हर सक्सेसिव यूनिट से काम तब करेगा जब आपका कंजम्पशन लगातार है कंजम्पशन कंटिन्यूस है एक यूनिट आज कंज्यूम किए और बोल रहे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अब कल एक कर रहे हो तो जरूरी नहीं है सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी से कम होना चाहिए कल आप करोगे तो आप बोल सकते हो नहीं मेरे को आज ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला तो थर्टी यूटिल्स हो गया उसके अगले दिन कर रहे हो तो बोल रहे हो आज ट्वेंटी फाइव यूटिल्स मिला ऐसे वर्क नहीं करता आपका कंजम्पशन लगातार होना चाहिए मतलब मैंने आपको अगर एक ग्लास पानी की अभी दी उससे आपने बोला थर्टी यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला तुरंत मैं आपको दूसरी ग्लास दूंगा उससे आपका डेफिनेटली कम होगा सेटिस्फैक्शन फिर मैं तीसरी ग्लास दूंगा तो आपका हो जाएगा 15 यूटिल्स कम होते जाएगा क्योंकि आपका पेट भरते जाएगा लेकिन एक ग्लास पानी आज दे रहा हो फिर कल दे रहा हो फिर परसों दे रहा हो उसमें तो आपका सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा हो सकता है अगले दिन भी 30 मिले उसके अगले दिन 40 मिले इसलिए कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ऑपरेट करने के लिए आपका कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए तभी तो हर अगले यूनिट कंज्यूम करने से आपका सेटिस्फैक्शन फॉल होगा आपका पेट भरते जाएगा तो कंटिन्यूस कंजम्पशन थर्ड पॉइंट आपका आता है स्टैंडर्ड यूनिट कंजम्पशन मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन मैं जब बात कर रहा हूँ कि पानी कंज्यूम करो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आई एम टेकिंग अ स्पून ऑफ वाटर आई एम टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं चम्मच से पानी पी रहा हूँ तो मेरा सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा मैंने फर्स्ट स्पून लिया मुझे थर्टी यूटिल्स मिला सेकेंड से मुझे और अच्छा लग सकता है क्योंकि अभी मेरा पेट भरा नहीं है तो थर्टी फाइव यूटिल्स मिल रहा है थर्ड स्पून मैंने पिया तो उससे फिफ्टी यूटिल्स तो यहाँ पर तो आपका यूटिल्स बढ़ते जा रहा है एमयू बढ़ते जा रहा है एमयू तो फॉल होना चाहिए लॉ डी एमयू के हिसाब से तो आप अगर उसको ग्लास ऑफ वाटर में मेजर करोगे पानी आप पी रहे हो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट को कंसिडर करके तब आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होगा फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आप थर्सटी से तो अच्छा लगा पी करके सेकेंड यूनिट कंज्यूम किए कम हो गया थर्ड यूनिट कंज्यूम किए और कम हो गया तब आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा उसके बाद फोर्थ है कार्डिनल मेजरमेंट ये अप्रोच को काम करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को आपने एजम्पन लिया कब काम करेगा जब आप कार्डिनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हो और कार्डिनल मेजरमेंट कार्डिनल मेजरमेंट मतलब यू आर एज्यूमिंग दैट यस यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और यूनिट्स और यूटिल्स अगर ऐसा कुछ टर्म ही नहीं होता कि आप यूटिल्स के हिसाब से डिफाइन कर रहे हो तो आप एम और टी यू कभी मेजर ही नहीं कर पाते यू आर टेकिंग द एजम्पन दैट येस वी आर टेकिंग द कार्डिनल अप्रोच अकॉर्डिंग टू विच यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड इन नंबर्स और इट कैन बी मेजर ऑर्डिनल अप्रोच होता तो लॉ ऑफ डी कभी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ आप यूटिल्स यूज ही नहीं करते हो उसके बाद है फिफ्थ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी ठीक है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब अगर आप दो गुड कंज्यूम कर रहे हो गुड एक्स एंड गुड वाई तो गुड एक्स से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेटिस्फैक्शन दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम गुड वाई दोनों की एम अलग अलग चीज है एम यू फ्रॉम गुड एक्स एंड एम फ्रॉम गुड वाई और वो टू डिफरेंट थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट है जैसे इससे मुझे मिल रहा है ट्वेंटी फिर कम होते होते सिक्सटीन टेन फोर जीरो माइनस एट इसका हो सकता है थर्टी फिर ट्वेंटी एट फिर ट्वेंटी फिफ्टीन जीरो माइनस नाइन मतलब इसकी जो यूटिलिटी है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इसकी जो यूटिलिटी है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है दिस इंडिपेंडेंट यूटिलिटी तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा और ये पॉइंट आप समझ आएगा जब हम कंज्यूमर्स इक्विलियम पढ़ेंगे अंडर टू कॉम्यूनिटी केस वन कॉम्युनिटी केस भी होता है टू कॉम्युनिटी केस भी होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तब हमें और अच्छे से समझ आएगा